飞机与飞机，字音辨别。Hello， 小朋友，我是怡心姐姐。相信啊，你们一定都认识注音符号吧？但是会不会觉得有些发音都发不清楚，或是某些长得很像的注音符号，让你分不清楚谁是谁呢？让我们跟着菲菲和小辉。一起来学习注音符号吧！啊，灰机，灰机，什么灰机呀、啊？就是你呀、啊！哦，拜托，我是飞机，你才是灰机，你是灰机啦！我是飞机。灰机，灰机，没有不同啊！哦，差很多，好不好？我是飞机，你是灰机，是吗？飞机，灰机，飞跟呵的发音真的很容易混淆耶。其实啊，在三十七个注音符号里面，还有其他的发音也很容易弄错哦。一起来听听看吧。呢呢呢，乐乐乐，泥巴不是篱笆，泥巴，篱笆。呵呵呵，呵呵呵，飞机不是灰机，飞机，灰机。吱吱吱，滋滋滋，知识不是姿势，知识，姿势，知识，姿势。嘿嘿，小辉，你念念看，知识，姿势。那你再念姿势，姿势。怎么听起来都一样？你都没法调舌音啦！注意看看我的嘴型哦，滋，滋，滋。再来听听看其他的发音吧。安安安，安安安，面瘫不是面汤，面瘫。面汤，呃呃呃，儿儿儿，恶人不是二人，恶人，二人，一一一，日日日，夜光不是月光，夜光，月光，面汤不是面汤，呵呵好有趣哦。对啊，我觉得除了怡心姐姐教的那些注音符号之外，还有 n 和 o 的发音也很不容易耶。像是出生和出生，我再来念念看。出生，出生，哦，你念起来根本都没差，好不好？哪有？不是，我们问怡心姐姐。<笑>你们别吵了。其实啊 ，n 跟 n 这两个注音符号不仅长得有点像，发音也不太容易分辨哦。他们都会用到鼻音，只是 n 是舌尖鼻音，而 n 则是舌根鼻音。小朋友，你们注意看看我的嘴型。嗯嗯，发嗯的时候，口型要小一点，最后收鼻音，鼻子的震动会比较大哦。来试试看，手摸鼻子，发嗯。很好，接下来练习发“嗯”这个音。发“嗯”的时候，口型要大一点，最后同样收鼻音，但是啊
，喉咙的震动比较大哦。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯很好。练习注音符号发音的时候，嘴型和舌头的位置一定要正确哟，这样啊才能发出最好听、最正确的声音哦。哦与呃，形体辨别。哎，怎么啦？哎，真衰。昨天考注音符号二十三题，我就错了九题。哇，昨天的题目很简单，你是怎么考的？我已经很努力了呀，可是有些注音符号长得好像哦。有吗？本来就有。小辉又遇到难题了。注音符号有些确实长得有点像，像 o 和 e， 的和了，有时候啊，真的会让人分不清楚谁是谁呢。不过别担心，我刚好有一个方便记得注音符号的口诀，相信对小辉会有一些帮助。大家一起来听听看吧。字戴帽变成科，波字伸手变成的，波字中间切一刀变成了，转转转，了字右转变成分，倒立变成鱼，一只手弯曲叫做七，两只手弯曲叫做的，哦哦哦。哦，伸出脖子变成大白鹅，呃呃呃。A 和 H 好朋友吵架了，背对背。N 小鸟飞累了，把脚缩起来睡觉，变成 N。B 戴帽是科 ，B 伸手是的。切刀是了，这样真的好记多了。对呀、啊，那我考考你，鱼怎么写？么倒立变成鱼，所以是。咦，答对了，好棒哦！哇，小辉果然一学就会。小朋友，那你们呢？我们再来练习几个长得有点像的注音符号，你们要注意看哦。b k d l， 贝壳掉了。m f y， 蜜蜂园。g q， 歌曲。o e。火鹤 ，a 喝，黑海 ，i 安，拍片 ，n o 真冷。声与韵，拼音方式。有一个眼眼眼，山后有一个眼眼眼。哎哎哎哎，你怎么一直念眼眼眼眼眼眼？哎呦，你到底在念什么啊？哎呦，因为我一直拼不好这些音啊。小辉的拼音好像出了一点问题哦。其实啊。拼音就好像是妈妈背着小孩。举个例来说哟，啊，妈妈背着的小孩，啊，的啊，八。那哦，妈妈
背着波小孩呢？嗷，波，嗷，包。嗯，那安妈妈背着波小孩要怎么念呢？哇哦，菲菲与小灰真厉害，一学就会。那小朋友，你们呢？我们再来练习另外一组哦。幺妈妈背坡小孩，幺坡幺飘。那幺妈妈背坡小孩呢？幺坡幺飘。嗯，那妖妈妈背鸡小孩要怎么念呢？妖，鸡妖叫。这样的拼音好有趣哦，菲菲，我们来组合其他的音。好啊，那我先来考考你。好，嗯，妈妈背波小孩。有奔跑、飞奔，答对了，耶、yeah! ！那换我考你，摇，妈妈背，摸小孩，嗯嗯，摇，有摇嘴、苗条。哇哦，你们两个学的挺快的嘛！既然你们两个这么厉害，那我念一个词语。你们拼拼看好不好啊？好。嗯，那注意听喽。茶杯，我我我我我会。茶，吃啊茶，茶。杯，杯，杯,杯。嗯，很好。怡<笑>心姐姐，你再出一题嘛。嗯，好啊。那我想一想哦。嗯。书桌，我知道，书是屋书，桌是窝桌。哇，好棒哦，全部都答对了呢！耶<笑>、yeah! ！<笑>小朋友啊，你们是不是也学会了呢？注音符号其实并不难，而且还非常有趣呢。我来教你们念一首很好听的童谣哦。狮子发音不正确，史先生说成死先生，张小姐说成脏小姐，使得史先生、张小姐撅起了嘴。一二三四，机器人，声调练习。米善，你在玩什么游戏呀、啊？你好。我是机器人。什么啊？你这是在玩什么啊？你好，我是机器人。你好，我是机器人。哈哈，好好笑哦！他在做什么啊？他在玩声调游戏啦。什么是声调游戏？就是声调歌啊。什么是声调歌？嗯嗯，哎呀，还是请怡心姐姐念给你听啦。一声平平一一，二声上扬一一，三声拐弯一一，四声下降一一。一声平平直直走，二声上扬往上走。三声拐弯下上走，四声下降往下走。一声平平归汉虾，二声上扬牛汉羊，三声拐弯数汉虎，四声下降入汉兔。一声平平直直走，二声上扬往上走，三声拐弯下上走。四声下降，往下走。哈，好好玩呢、哦。对呀、啊，昨天我和我妹妹也玩得很开心呢。妹妹，妹妹，哎，她的
的发音和刚刚玩的一声、二声、三声、四声不同哎。对啊，我妈妈说那是轻声，像是爸爸、妈妈、哥哥。第二个字都是轻声。哦，原来那个是轻声啊。对啊，还有很多哟。我知道，像刀子、网子、袋子。<笑>小朋友啊，注音符号总共有四个声调：一声平平，二声上扬，三声拐弯。四声下降，有一些成语里面正好会用到四个声调，譬如“山明水秀”“兵强马壮”“千奇百怪”“心直口快”，哎，是不是都刚好有四个声调？而且啊，还照着一、二、三、四声的顺序呢，是不是很有趣呀、啊？其实啊，这样子的成语还有很多，小朋友不妨自己找一找哦。说说唱唱绕口令，<笑>现在我要来念一段绕口令。哦，你真的会念吗？你听听看就知道了。飞机想飞，飞不上去。飞机想走，走不出去。飞机看飞机，越看越生气。为什么飞机飞得上去？飞机看飞机，越看越心急。为什么飞机不如飞机？哦，苦练多天，我终于学成了这段绕口令。原来我这么优秀！哇，小辉，你真的有在努力耶！像这种绕口令都可以念得这么顺哦，嘿嘿嘿，谢谢啦！嘿嘿，那我们再来念娃娃，娃娃头上绣朵花，手上拿个瓜。拿花墙上画，提瓜四处夸，脸上笑得开朵花。没有花，没有瓜，娃娃怎会笑哈哈？小朋友，今天呢、啊，我们学了注音符号字音的辨别，像是 f 和 h、an 跟 o、嗯、之和 z。吃跟吃，一和日，还有呃跟儿等等，也学了注音符号形体的辨别，就是长得很像的，例如的了、的科、歌七、嗯嗯、么的和日等等。还学了拼音，例如“幺妈妈”背着“呵”小孩，“幺”“呵”“幺”“飘”。最后啊，还练习了注音符号的四个声调。小朋友要记得反复练习哦